ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சட்னி ரெசிபி தாங்க கேப்சிகம் சட்னி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இட்லி தோசை கூட பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முதல்ல கடாய் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கணுங்க பாருங்க கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இது அப்படியே ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கோங்க அடுத்து கடாயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா காஞ்ச மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்து இதில் ஒரு கேப்சிகம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நாம் சேர்த்த பச்சை மிளகா வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நாலு பூண்டு பல் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க இது அப்படியே கொஞ்சம் ஆரட்டும் அடுத்த மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற காயையும் சேர்த்துக்கலாங்க இதையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைக்கும்போது ஒரு கால் கப்பு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதை அப்படியே ஒரு போலுக்கு மாற்றிக்கோங்க அடுத்து நம்ம இதை தாளிச்சிடலாம் அவ்வளோதாங்க சட்னி ரெடி ஆகிடும் அடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் எப்போவுமே இட்லி தோசைன்னா தேங்காய் சட்னி கார சட்னி இல்லை வேர்க்கடலை சட்னி இப்படி தாங்க செஞ்சுருப்போம் ஆனால் இந்த கேப்சிகம் சட்னி ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு அடுத்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை அப்படியே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற சட்னி கூட சேர்த்துடலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான கேப்சிகம் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இட்லி தோசை கூட ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்டியாக இருக்குங்க நீங்களும் இந்த சட்னியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் எங்கள் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ